再来关注俄乌冲突，俄军在乌克兰展开特别军事行动，进入第三十九天，俄乌局势在边打边谈中发生了微妙变化。乌克兰国防部称，已经重新掌控了整个基辅州，俄军正在减弱对乌境内目标的打击力度。在和谈方面，最新消息显示，双方已接近达成协议，但在克里米亚问题上仍存在分歧。土耳其方面也证实，当前已安排俄乌外长会面草签协议的日程，但普京与泽连斯基会谈日期还为时过早。乌克兰国防部周六表示，随着俄军撤出基辅附近多个城镇，乌方已重新掌控整个基辅地区。乌克兰媒体周六曝光的安二二五残骸视频画面显示。停放安二二五的机库部分坍塌，飞机机身前半部分完全被毁，仅剩下三台发动机和残损的机身。安二二五的机长德米特罗周六来到残骸旁，他两个月前还曾驾驶这架飞机完成一次飞行任务。安二二五的代号俄语意为“梦想”，诞生于苏联时期，机长八十四米，高度超过十八米，由六台发动机提供动力，最大载重量二百五十吨，被称为“空中巨无”。不少专家认为，安二二五至少有超过三百吨的载重能力，且拥有长时间的续航能力，即使在全副载重的情况下，仍能持续飞行约两千五百公里。由于缺乏资金，安二二五一共生产了两架，第二架只造了一半。苏联解体后，这架安二二五运输机归乌克兰所有。在切尔诺贝利核电站，周六再次升起乌克兰国旗。国际原子能机构证实，俄军周四已将切尔诺贝利核电站的控制权移交乌方。乌克兰国家核电公司称，截至目前，乌境内四座使用中的核电站均处于稳定运行状态，核电站临近地区的核辐射等指标。都在正常范围内。在结束三月二十九号于伊斯坦布尔举行的谈判后，俄方表示采取军事、政治两方面步骤来缓和与乌克兰的冲突。军事方面，俄国防部决定大幅缩减在基辅和切尔尼戈夫方向的军事活动，以加强互信，为进一步谈判创造必要条件。与此同时，俄方强化了在顿巴斯地区等优先地区的行动。俄罗斯联邦车臣共和国领导人卡德罗夫周六在社交媒体上。发布视频表示，车臣部队已经向顿巴斯地区城市马里乌波尔的亚速钢铁厂发起进攻。卡德罗夫指责马里乌波尔的新纳粹分子将数千名平民扣为人质，使俄军任务复杂化。他说，新纳粹分子主要集中在马里乌波尔左岸地区，尤其是亚速钢铁厂内。他奉劝这些已经走投无路的武装分子早日投降。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，在特别行动中，乌克兰的军事潜力在很大程度上已被摧毁。经常就是说，呃，边打边谈哈，就是谈判桌上的筹码呢是来源于战场，呃，战场上拿到什么呃筹码，那么谈判桌上就有什么样的一个妥协和让步。那么现在来看呢，双方在战场上呢都没有太多的这种优势，其实战争陷入僵局。俄乌和谈也有新进展。乌克兰代表团团长阿拉哈米亚当地时间周六表示，双方已接近达成协议，但是在克里米亚问题上仍存在分歧。对于乌克兰在伊斯坦布尔提出的草案，俄罗斯已经口头上接受了除克里米亚问题外的条款。乌方正在等待俄方做出书面确认。据阿拉哈米亚介绍，俄罗斯方面认为文件草案已经足够完善，工作组在为可能举行的两国总统会见准备议题。阿拉哈米亚认为，两国总统的会见极有可能在土耳其伊斯坦布尔举行。涉及到领土和主权的问题呢，是非常难谈的。但鉴于两国呢希望战事能很快的结束，所以说在这个领土问题上，大家都知道有难度，所以就把它实际上是搁置了，就是说搁置十五年，然后我们再谈。只要有谈判，那么我想这个呃总体来看呢，这个事态就不会在呃，尤其在克里米亚问题上，事态就不会再进一步的恶化。此外，土耳其总统发言人伊布拉辛·卡林表示。当前，俄乌外长会面草签协议已在日程之上，双方达成一致后，协议将被呈交给两国领导人。卡林还表示，目前谈普京与泽连斯基会谈日期为时过早，因为还有许多问题需要讨论。乌克兰危机持续发酵，外溢效应也正在显现。芬兰和瑞典这两个长期奉行军事不结盟政策的国家，其防务立场正出现明显转变。
国内要求加入北约的呼声达到了历史最高。俄罗斯则表示，若瑞典和芬兰加入北约，会产生严重的军事和政治后果。俄方或对此作出回应。欧洲安全格局是否会因俄乌冲突产生结构性改变？来看报道。据俄罗斯卫星通讯社周六报道，芬兰总理桑纳马林当天表示，鉴于乌克兰危机导致的欧洲安全局势变化，芬兰应该在春季做出加入北约的决定。马林称，已经与几个北约成员国的领导人和北约秘书长斯托尔滕贝格讨论了相关议题，他们都表示准备接受芬兰加入北约。报道称，芬兰政府目前正在准备一份报告，对该国在乌克兰危机中的安全状况进行全面评估。该报告预计将于四月初。提交议会。芬兰总统早些时候称，由于广泛的民意支持，该国可能在不经过公投的情况下实现加入北约。芬兰广播公司三月的一项民意调查显示，国民对芬兰加入北约的支持率高达百分之六十二，创下历史新高。在过去几十年里，这个数字一直稳定在百分之二十至百分之二十五左右。不过，芬兰国防部长安蒂·凯科宁三月十号曾表示，现在并不是芬兰加入北约的合适时机，应当重点关注俄乌冲突问题。芬兰国内也担忧，申请加入北约可能引发俄罗斯的激烈反应。另外，芬兰还有其他选项，比如加强与美国和邻国瑞典的军事合作，但不加入北约。作为欧盟中与俄交界最长的国家，芬兰未加入北约有其历史原因，因为欧盟区别于北约，并非军事组织。随着冷战的结束，芬兰模式已经很少再被提起。直到近年来乌克兰危机再起，这一说法又重回舆论场。美国前国务卿基辛格和美国著名地缘政治学者布热金斯基都曾提出过类似观点，即乌克兰可以效仿芬兰模式，一方面向欧盟靠近，但同时保持与俄罗斯的关系。那么，由于这个俄乌爆发了这个军事冲突以后，呃，实际上导致的这个结果呢，就是说，呃，欧洲国家再一次向北约靠拢。实际上，北约的这种军事和安全的这种功能进一步的被放大。那么也，也也看到就是原来的中立国家瑞典和芬兰要加入北约。那么，未来他们能不能加入北约？我觉得，呃，还是取决于就是，呃，一个是俄乌的这个。最后，呃，和谈的情况怎么样？第二，第二个呢？我觉得还是取决于就是，呃，欧洲地区的这个战略，呃，格局、战略秩序应该怎么安排？事实上，欧盟中的非北约成员国除了芬兰，还包括瑞典、奥地利、塞浦路斯、爱尔兰、马耳他等国。目前，这些原本中立的国家也开始重新洗牌，可能会导致事态更加复杂化。如瑞典首相马格达莱纳·安德松周三就明确表示，不排除加入北约的可能性。在此之前，他一直坚持瑞典的军事不结盟政策。而在今年一月，瑞典、芬兰先后分别宣布将向乌克兰运送反坦克武器。突击步枪等装备，这也是瑞典自苏芬战争后首次向处于交战状态的国家提供武器。对于芬兰和瑞典的表态，俄罗斯方面多次发声，予以坚决反对。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃曾表示。俄方把芬兰政府在军事上不结盟的承诺视为确保北欧地区安全和稳定的重要因素。国家安全不应以牺牲他国安全为代价。若瑞典和芬兰加入北约，会产生严重的军事和政治后果。俄罗斯或对此作出回应。俄罗斯联邦委员会副主席科萨乔夫周日也表示，北约不断东扩并逐步靠近俄罗斯的红线是完全不容协商、不可接受的，这也是危机和冲突的源头。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周六更是批评北约就是一个为了侵略而成立的组织。他当天在接受俄罗斯和白俄罗斯媒体采访时表示，只有当欧洲人从美国灌的迷魂汤中清醒过来，并最终明白应该关心欧洲大陆甚至欧亚大陆命运的时候，才是欧洲重新评估欧俄关系并与俄罗斯进入对话状态的时机。
。值得注意的是，乌克兰危机爆发后，以德国为代表的多个北约欧洲国家走上了提高军费的道路。德国宣布增加一千亿欧元的军费，并且从今年开始，每年国防开支占比将超过该国 GDP 的百分之二。这也是德国自冷战以来在国防政策上的重大转折。波兰则宣布，从明年起，该国的国防开支将占到 GDP 的百分之三，之后还会继续增加。波兰副总理卡钦斯基日前还表示，波兰对美国在其领土上部署核武器持开放态度。他还呼吁增加美国在欧洲驻军的数量。此外，罗马尼亚计划将国防开支占 GDP 的百分之二提高到百分之二点五。意大利总理德拉吉呼吁意大利追随德国，将国防开支占比提高到 GDP 的百分之二。部分议员已经将百分之二视为意大利的战略目标。未来欧洲地区的安全态势还是应该处于紧张当中的，而且还是，呃，军事化呃这个过程当中的，呃，所以看到我们看到就北约东扩这个进程呢，呃，并不是说就是能够马上就停止的。目前。俄乌局势正引发一系列的地缘政治连锁反应。周三，位于格鲁吉亚境内的南奥塞梯宣布，其未来可能举行加入俄罗斯的公投。南奥塞梯领导人比比洛夫当天表示，将在近期做出法律行动来加入俄罗斯联邦。他的新闻秘书则表示，该地加入俄联邦的所有法律手续将于四月十号领导人选举结束后完成。早在苏联刚刚解体的上世纪九十年代，南奥塞梯就与格鲁吉亚中央政府发生了冲突，并脱离了后者的实际控制，自行宣布成立南奥塞梯自治共和国。俄罗斯虽然承认了南奥塞梯的独立，但对其入俄一事并未正面给予回应。周三当天，俄罗斯联邦委员会维护国家主权委员会主席表示，在南奥塞梯民众通过公投表达意愿后，启动南奥塞梯加入俄联邦的程序没有法律障碍。在欧洲安全格局可能面临一系列重组的情形下，身处亚洲地区的日本被指借欧洲乱局提升外交存在感。据日本共同社报道，日本外相林芳正周六在波兰首都华沙与乌克兰外长库列巴举行会谈，表示将以坚定的决心支援乌克兰民众。据此前的报道，林方正此行的主要目的是讨论接收乌克兰难民问题，并计划在返程时用所乘公务机带回部分难民。日本在乌克兰危机爆发后一直紧紧跟随欧美步伐，不仅第一时间加入对俄制裁，甚至为乌克兰提供非致命性军援，打破该国多年来的惯例。有分析认为，日本对乌克兰危机的回应引人注目。过去忌惮俄罗斯的日本，趁着俄罗斯自顾不暇之际，其对。对俄政策出现了明显改变。整整体来看，我觉得日本在这次，呃，乌克兰危机当中，它的这个对外战略发生了很大的变化，也同时呢，能看出来它，呃，要和美国，呃。结成一个就是更更加紧密和，呃，强化的这个同盟来，呃，打压俄罗斯。相关话题来连线特约评论员孙星杰。孙先生您好。俄乌冲突已经一个多月了，双方进入了边打边谈的阶段。乌方宣布已经重新控制基辅周边地区。那么，您对于现在的形势有什么样的观察吗？我认为，俄乌冲突在三月二十五日之后进入了一个新的阶段。整体来说，俄乌冲突就像一次剧烈的爆炸，中心点的爆炸已经发生，能量得以剧烈的释放。这会带来两个结果：第一个就是俄乌冲突升级的可能性大大降低。第二个是俄乌冲突引发的连锁反应会呈现出来，最终能否停火止战，取决于这些刺激目标能否实现，并不是说这些目标更重要，而是说最终会关系到各方的颜面，以至于会在这些问题上陷入持久战。为什么说三月二十五日是个转折点呢？主要是俄罗斯修改了作战目标，从基辅、切尔尼戈夫等地退出。而最近一两天的事态也证明了俄军在加速调整和撤离。乌克兰军队已经收复基辅外围，清理战场，搜集证据。这意味着基辅战役结束了。当然，基辅战役的结束并不意味着冲突的结束。现在能够看到，俄军在调整主攻方向，主要集中于乌克兰东部和南部，其核心目标就变成了乌克兰的完整与否，而不是之前的乌克兰存在合法性的问题。一方面，俄军加大在马里乌波尔的攻势，可以说马里乌波尔战役将会
成为当下以及未来一段时间俄乌之间的生死之战。俄军攻下马里乌波尔，连同乌东两州和克里米亚半岛，俄罗斯将亚速海变成了内湖。从基辅、切尔尼戈夫等地撤出的军队可能会重新部署到乌东地区。俄罗斯是否会使用核力量，这是需要关注的。乌军的行动可以说是一次虎口的行动。另外，俄乌冲突对于俄罗斯的周边产生了潜在而重大的影响。我个人认为，俄罗斯这几年重塑后苏联空间的进程不但会停滞，而且可能会逆转。当然，我们看到南塞蒂的领导人在鼓吹俄罗斯世界的崛起，就并入俄罗斯举行公投。但是，我认为这并非有利于俄罗斯，而是借助俄乌冲突实现自己的利益和目标，以公投去独立，通过公投并入俄罗斯，表面上扩大了俄罗斯的空间，打破了现行的国际秩序的规则，动摇了地区安全和和平的基础，也会让俄罗斯更加的孤立。就目前来说，管控局势、防止冲突外溢是当务之急，也有利于俄乌双方停火止战。嗯，乌克兰方面称，俄罗斯已口头同意乌克兰提出的和平条款，俄乌总统可能在土耳其会谈。那么您有什么样的观察吗？如果这一消息得到确认，我认为双方朝着和平又迈出了一大步。当然，这是非常好的一个期待。同时，我们需要注意，这是乌克兰方面透露出的俄方的口头的表达。双方谈判的进程的具体情况，外界呢也很难得知。从战场形势来看，我认为双方边打边谈还会持续一段时间。原因就在于俄军第二阶段的作战目标还在推进，马里乌波尔乌东地区的战事还不明朗，这涉及到段巴斯地区和克里米亚半岛领土安排的问题。如果俄军能够占领段巴斯地区，那可能在谈判桌上会有更大的筹码。反过来，如果俄军久攻不下，那未来克里米亚半岛的领土主权的安排还是需要讨论的。泽连斯基已经表达了不会在领土主权的问题上让步。俄罗斯方面强调不会在段巴斯和克里米亚半岛上让步。因此，未来一段时间围绕段巴斯的未来的地位，双方之间的争夺将会非常的激烈。从这个角度来说，我不认为双方会很快达成和平协议。另外，从冲突的整体态势来说，我也不认为会成为持久战。乌克兰方面比较乐观，认为在五月初会达成和平协议，依据就是五月九日是个特殊的日子，战事并不会按照剧本进行，也不会由某一方来确定，最终还是政治逻辑的延伸。从俄罗斯来说，乌克兰战场的优势也很难保持下去。而面对西方严厉的金融货币的制裁，甚至说是经济战，俄罗斯几乎没有有效的反制手段。俄方迫使欧洲的买家以卢布来结算天然气。姑且不论是否违约，就实际效果来说，我并不乐观。原因很简单，以俄罗斯的天然气以及一千多亿美元的黄金储备，难以支持卢布的信用。俄方的绝地反击也是无奈之举，表面上制造了一个卢布黄金本位，但是依靠高估卢布很难维持卢布的稳定。另外，俄罗斯需要进口，汇率高估会加剧卢布的贬值。在这样的情况之下，俄罗斯很难承受一场持久战。当然，乌克兰要完成反击，需要武器装备，更重要的是，乌克兰面对的是一个核国家，反击的力度和范围是需要慎重的。从政治算计的角度来说，停火止战、照顾彼此的面子、结束冲突是最好的选择。但是，这也不完全是由政治算计来控制的，还涉及到颜面、尊严的问题。俄罗斯最近用导弹袭击奥德萨和波尔塔瓦，其实就是为了表达一种情绪，因为这两座城市在俄罗斯帝国历史上有特殊的意义。当马里乌波尔以及乌东战事的轮廓比较清晰了，和平的协议。也许就不会太遥远了。好的，谢谢孙先生在线与我们分享您的观点，谢谢。针对朝鲜上月试射洲际弹道导弹一事，美国再次发起制裁。此外，韩国防长徐旭在出席一项活动时强硬表态称，韩军有能力精准打击朝鲜的一切目标。这番言论引发朝鲜方面强烈谴责。金正恩胞妹、朝鲜劳动党中央委员会副部长金宇正更是警告。韩国可能面临严重威胁，美韩对朝鲜的一系列施压动作将会如何影响半岛局势？来看报道
，美国也加码对朝施压。美国财政部外国资产控制办公室周五宣布，决定对五个朝鲜实体实施制裁，包括洲际弹道导弹研发工作直接相关的大规模杀伤性武器研发组织以及其四个子公司。财政部长耶伦表示，美国及盟友致力于通过制裁向朝鲜施压，限制其继续研发弹道导弹等大规模杀伤性武器。而美国务院已在上月底对两家俄罗斯公司和一名俄罗斯公民、一家朝鲜机构和一名朝鲜公民实施制裁，称他们向朝鲜导弹项目转移敏感物件。美国还在联合国安理会上呼吁国际社会对其实施更严厉的制裁。美国常驻联合国代表格林菲尔德扬言，美国将向安理会提出一项议案，更新并加强对朝鲜的制裁。不过，他的这一提议当即受到俄罗斯常驻联合国副代表安娜·叶夫斯基涅娃的反对，认为进一步制裁只会伤害朝鲜人民。朝鲜半岛当前的局势正是对朝鲜多次制裁导致的后果。中国常驻联合国代表张军。也敦促联合国安理会应重视解决朝方合理关切。美方理应展现诚意，采取有实际意义的行动，为稳定局势、积累互信、重启对话，做出更大努力。下一步形势往哪里走，很大程度上取决于美方怎么做，是真正拿出解决问题的具体行动，还是？继续把半岛问题当作地缘战略的筹码。事实上，拜登政府上台后，或任命为白宫国家安全委员会印太事务协调员的坎贝尔就曾表示，对于朝鲜及其核问题与导弹计划，拜登政府必须迅速决定采取何种立场。然而，拜登在去年二月的首次外交政策演讲中完全没有提及朝鲜。呃，整个半岛自九十年代。爆发第一次核危机以来，一直是周期循环的一种形态。到了这个二零一八年，文在寅、还有金正恩、还有特朗普之间这个连续多轮的峰会的时候，其实朝鲜半岛是出出现了一个比较缓和的一个周期。但是，朝鲜已经打破了它这个基本上冻结这个洲际导弹试验的这样一种状态。而四月份的美韩军演可能会。恢复到以前的正常规模的水平，在这种状态下，朝鲜半岛可能会再次进入一个危机周期，也就是双方不断的相互的武力示威、加强制裁这样一种。呃，比较危险的状态。受后任韩国总统尹锡月委托，由国会议员、大学教授以及韩美关系专家等组成的韩美政策协商代表团周日启程前往美国，将同美国政府、议会、智库等各方面进行广泛接触，就朝鲜半岛问题进行沟通协调。此外，双方还将讨论韩美同盟以及下届韩国政府外交政策等内容。欢迎回来。美军新型攻击核潜艇“特拉华号”周六在特拉华州正式入列，美国总统拜登携夫人吉尔出席仪式。不过，在入列仪式上，拜登又被媒体拍到疑似打瞌睡的画面。美国在核武问题上的态度引起广泛关注。根据拜登政府最新财年的预算，核现代化成为优先事项之一。这意味着美国县政府已经决定更换所有的三位一体核力量。The latest ship to carry the USS Delaware is part of a long, the name is part of a long tradition of serving our nation proudly and strengthening our nation's security, security of the United States of America, not just us, but our allies and partners around the world as well. 周六，美海军“特拉华号”核潜艇举行入列仪式，包括美国总统拜登及夫人在内的约一千五百人受邀参加。据悉，这是一个世纪以来美国海军首次用“特拉华”的舟名命名一艘舰艇，而特拉华州正是拜登的故乡。不过，在特拉华号核潜艇入列仪式期间的一个小插曲，却成为舆论焦点。拜登又被媒体拍到疑似瞌睡的画面。他闭着眼睛站了半分钟，周边响起礼炮声，他却似乎对现场发生的事情没有任何反应。而拜登的夫人吉尔及其他参与者都是神情专注。拜登并不是第一次被媒体拍到在重要场合打瞌睡。去年十一月，在格拉斯哥气候峰会开幕式上，拜登就多次闭眼，疑似打瞌睡。这些画面引起舆论哗然，反对拜登的保守主义者纷纷抨击拜登，并质疑拜登的健康状况。拜登这次参加的特拉华号核潜艇的入列仪式，其实两年前就要举行，当时因为新冠疫情严重，受公共卫生安全和大型公众集会限制，该艇取消了传统形式的服役仪式
，但完成了行政上的服役。当时海军就表示，未来会再找机会举行仪式。美国海军表示，作为弗吉尼亚级攻击型核潜艇的第十八艘艇，特拉华号的核推进系统可以在不换料的情况下运行三十年。该潜艇长一百一十五米，最大下潜深度二百四十四米，水下行驶速度为二十五节。特拉华号核潜艇装备了带常规弹头的中程弹道导弹。另据美国海军协会网站报道，美国首艘哥伦比亚级战略核潜艇分段近期已经建造完成，即将进行焊接工作。首艇预计将在2027年交付美国海军。按照计划，美国将耗资1100亿美元建造12艘哥伦比亚级战略核潜艇，单艘造价甚至超过了大多数航母，以逐步取代渐渐老化的俄亥俄级战略核潜艇。资料显示，哥伦比亚级战略核潜艇的水下排水量由俄亥俄级核潜艇的 1.8 万吨提升至了2万吨。更大的吨位意味着拥有更大的容积，可以搭载更多的设备。美国呀、啊，三位一体的这个核打击能力的发展趋势来看，它并不是啊平均的分配，就是呃这个陆海空各占百分之三十，不是的。实际上，它海基担负的任务是最重的，而且是它这个。呃，就是一个底线，所以呢，他在未来的时候可能要担负啊，就是美国三位一体核打击能力里面的重要的力量。美国在核武问题上的态度引起广泛关注。日前，拜登政府公布了美国二零二三财年联邦预算案，其中包含的八千一百三十三亿美元军费开支，比当前财年的七千八百二十亿美元增长约百分之四，创下历史新高。值得注意的是，为配合2023财年天价军费预算，美国防部在预算案公布的同一天，向国会提交了2022年美国国防战略报告，其中就包括机密版的核态势审议报告。在这份最新报告中，全球舆论都惊讶地发现，与拜登在2020年总统竞选期间曾经承诺的美国核武库的唯一目的将是阻止或报复敌人的核攻击表述相比，新的核态势审议报告中没有再提唯一目的，而改成了美国核武库的根本作用将是阻止核攻击。这与奥巴马和特朗普政府时期相关评估的措辞接近，意味着拜登正在放弃他改变美国长期以来核战略的竞。选誓言，而是回到了老路上，即保留美国首先使用核武器的权利。目前，核现代化已经成为五角大楼二零二三财年的优先事项之一。为此，白宫预算案要求加快研发和采购新一代武器，并更新三位一体核武库，并为更新美国核武库申请三百四十四亿美元。美国《Slate》杂志发文称，拜登政府已经决定更换所有的三位一体核力量，所有新型导弹、轰炸机和潜艇都处于研发阶段。继续关注香港第五波疫情，香港日增确诊数字连续两天低于五千。特区政府继续发挥中西医协作，在抗击疫情方面的优势。食物及卫生局局长陈肇始介绍称，目前所有进入亚博馆、新冠治疗中心的病人都会接受中西医团队共同评估，适合且愿意接受中医药服务患者都会得到相应诊疗。此外，新冠肺炎康复人士还可以免费享受十次中医内科门诊服务。特区政府周六起向全香港市民免费派发三百五十万个防疫服务包，凝聚社会力量，齐心抗疫。同时，为了缓解疫情给经济民生带来的压力，特区政府将于四月七日向约六百三十万名符合资格的市民发放二零二二年消费券计划第一阶段消费券。另外，特区政府周六起开始向全港市民免费派发三百五十万个防疫服务包，目标是在七天内完成。周六当天，行政长官林郑月娥在港岛中西区一幢大厦逐家逐户派发防疫服务包，并呼吁居民用好服务包内的快速抗原测试包。在四月八号至十号，每天和家人一起做自我检测，识别感染个案，尽早稳控疫情。特区政府食物及卫生局局长陈肇始与保安局局长邓炳强周日则分别带领团队前往沙田和深水埗派发防疫服务包。邓炳强一行人分成九队，向区内居民逐家逐户派发防疫服务包。邓炳强鼓励居民善用防疫物资，加强个人保护，齐心战胜疫情。呃，当然好啦，有啲有啲中成药啊，因为之前都推介。話啲中成藥可能對啲疫情啊，或者有啲緩和作用啊。
希望呢啲物資係對我哋嗰啲即係假設患者咧係有有有啲幫助啦。有檢測啊嗰啲咁啦，清瘟膠囊啊，同埋而家佢派嗰啲咁，我自己都好難買到。因为老人家嘛。香港行政长官林郑月娥周日在记者会上表示，考虑到本周后期香港将进行三天自愿性全民快速检测，特区政府还将在增补点向有需要市民再派快速测试套装。受疫情影响，香港二月零售销售货值下跌近一成半，失业率升至百分之四点五，预计仍会再向上。本月初发放消费券，希望能为疫情下承受相当压力的市民提供一点支援。由于当前香港仍然没有放宽社交距离措施，行政长官林郑月娥提醒市民，消费券使用期限长达约七个月，呼吁大家在服从社交距离措施的基础上使用消费券。咁长嘅时间咧，你唔需要急于而家用啦，啊，咁所以一定系抗疫为先嘅，冇必要咧就唔好诶外出，诶唔好有跨家庭嘅聚会，而啊食市亦都系继续冇晚市堂食，咁呢啲都系诶先设。嘅條件去用消費券啊，即係你都係要誒誒服從呢啲社交距離嘅措施啊，咁你去用呢個消費券，所以並不存在有任何嘅矛盾。特區政府還計劃在年中推出第二階段價值五千港元的消費券。相關話題來連線特約評論員陳冰，陳先生您好。香港向居民大規模派發防疫服務包，幾乎每家都有。那麼您怎麼看這一行動呢？主持人好。我个人认为呢，这是香港抗疫进入大规模决战时期的表现。经过好几周确诊病例的快速上升，现在呢拐点已经出现，确诊人数和死亡病例都在下降。而在全港派发防疫服务包，就是设法呢加快疫情防控，通过自我检测能够更好的稳控疫情，为可能的全民核酸检测准备。这个防疫服务包呀，是中央提供物资。特区政府统筹主导，爱国爱岗力量参与派发。其中的抗原测试包可以自我检测是阳性还是阴性，进而呢采取相应的措施，可以加快疫情防控的步伐，减少不知情下的困惑和忧郁，并且呢为可能的全面核酸检测来谋底。这个防疫服务包也包含着中央的厚爱、大众的相互关爱，激发。这个香港市民团结一心，共同抗疫。现在抗疫服务包已经派发了一百五十多万个，估计在七天以内发完。届时呢，更多的市民将自测出是否染疫，进而减少群组的这个聚集，为落实三阶段解除各项社交距离创造条件，让香港呢早日恢复正常。目前肆虐内地和香港的主要是奥密克戎变异株，它的传染性强。那么，据您的了解，世界其他地方的情况如何？在防疫抗疫上有何经验教训呢？奥密克戎在美国横行过一段时间，现在呢，在欧洲各国蔓延。各国呢，又因为防疫措施的不同，效果呢也有所不同。比如说，英国在上周啊达到了一个高峰，全英呢约有四百九十万人染疫，相当于十三个人中呢。就有一个被感染，出现这样严重的疫情与英国对待奥密克戎持躺平态度有关，也与人们呢对抗疫的疲惫感有关。而在德国呢，上周一周内啊确诊人数达到了一百五十万，似乎呢正过了高峰期，出现拐点。德国呢对疫情防控比较严格，新冠感染者被要求啊至少隔离七天，然后呢可以通过这个阴性检测证明接受隔离。感染者呢，在隔离十天以后，如果没有症状，不需要检测就可以接受隔离。另外呢，德国的疫苗接种比例比较高，至少呢有百分之七十六的人口已经完全接种了这个疫苗，百分之五十九的人呢已经打了这个疫苗加强针，所以呢能够更好的应对奥密克戎。这欧美的经验呢，教训就是。你对奥密克戎重视，并且通过较严格的防疫措施，那么奥密克戎呢就容易被打败。反之，如果你马马虎虎对防疫措施摇摆不定，那么奥密克戎呢就难以被防控。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。